Nak teruskan dengan topik seterusnya Tapi ujung tu dia memanggil-manggil Di tengah set up asam pedas tu Asam pedas, ok uh, Asam pedas kita, kita, kita letak belakang dulu letak Sekejap belakang. Uh-huh. nanti dulu Kita dahulukan dulu untuk santapan minda kita uh-huh. uh, Kali ini kita nak bawakan untuk anda Wanita dan uh-huh. juga dunia perniagaan Ya yeah, yeah. benar Dan uh-huh. yang menariknya juga untuk makluman anda Menerusi uh, bajet 2018 yeah. uh, Di atas uh, Kalau kita tengok Kalau sebelum ni peratusan yang meningkat Penglibatan wanita mm-hmm. dalam bidang usahawanan mm-hmm. uh, Pihak kerajaan juga memberi bantuan sebanyak 20 juta Bagi program latihan dan keusahawanan wanita Dan yeah. ini secara tidak langsung menjadi satu pendorong Kepada usahawan-usahawan di luar sana Dan untuk mengkongsikan uh, berkongsi maklumat uh, Tentang keusahawanan dan wanita mm-hmm. Sama kita pada pagi ini adalah Nik Juzaila Juhari Usahanita kita Apa khabar? Wow. Okey Um, uh, sum, ataupun dana yang di, disebutkan tadi Betul. Secara tidak langsung sebenarnya memberi satu suntikan Betul. semangat Bagi Betul. semua wanita di luar sana Betul. yang bergelar usahawan Betul, Betul. Nik? Sangat-sangat Tasnim Kan? <laughs> sangat eh? Bukan sangat jumlah yang sedikit kan? Macam yeah, Nik sendiri kan? Um, kalau kita boleh kongsikan Apa katanya faktor yang membuatkan wanita menceburi okay. uh, bidang perniagaan? Okay. Dulu lelaki je sekarang ni saya rasa mm-hmm. kaum wanita mendominasi yes. Amin Mendominasi, mendominasi tapi uh, 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 untuk beberapa sektor ha. sajalah khususnya yes. macam kosmetik kan tapi ha. bagi ha. ya yeah, betul betul ju- uh, sebenarnya kalau uh, apa uh, secara peribadi lah yeah. saya merasakan wanita yang me- me- apa orang kata berniaga ni adalah wanita yang berani hmm. sebab banyak risiko dia betul tak so uh, antara faktor-faktor kita kata uh, kenapa lebih ramai hari ini berbanding sebelum, uh, sebelum ini ha. wanita menyetik perniagaan salah satu Uh, faktor utama saya adalah saya rasa pendidikan hmm. so kalau kita tengok dekat universiti pun memang ramai wanita daripada lelaki pada hari ni Win ha? oh, <laughs> tak tahu so, lah saya, saya dah, dah berlalu zaman itu <laughs> dia berlalu dia zaman itu so faktor pendidikan adalah saya rasa sangat penting lah yeah. uh, hmm. yang kedua adalah kita wanita ni suka uh, bebas saya rasa Wow. Uh, dari segi kebebasan masa Bila kita bekerja sendiri uh. Atau berniaga Kita boleh mengaturkan masa tu hmm. Lebih baik saya rasa okay. hmm. Selain daripada faktor tu Of course lah Faktor perkembangan um, uh, Dunia perniagaan fashion yeah. Kosmetik hmm. uh, Produk kecantikan dan kesihatan hmm. So faktor tu sendiri Sebenarnya mendorong Lebih ramai wanita lah Lebih dekat dengan minat kami yeah. Tapi saya rasa Dia juga ada kaitan dengan trend Edwin eh. Kalau tertengok kita tengok sekarang ni kan dia ikut idola rakan artis dia tengok betul, dia tengok betul, artis betul. Dia keluar ni mungkin artis seterusnya akan keluarkan ini betul, lepas tu betul. semua pun nak keluarkan tudung oh, makanan dan macam-macam betul, lagi satu trend betul, juga betul, jadi ikutan kan ikutan betul betul ha. hmm. kalau kita lihat, lihat sekarang trendnya ke arah sektor mana perniagaan yang bagaimana adakah hmm. fashion lebih hmm. tertumpu ataupun hmm. kosmetik makanan um, minuman kalau macam saya saya sebenarnya daripada industri perkilangan okey eh, manufacturing okay. so hmm. Uh, kami ada di Sirimas, kami ada uh, uh, pengeluaran uh, kosmetik dan pengeluaran makanan. Jadi uh, sebenarnya uh, banyak sektor-sektor yang profesional terutamanya guaman dan sebagainya bila yeah. kita keluar lebih banyak wanita sebenarnya. Hmm. Tapi industri uh, kecantikan dan fashion ni lebih menonjol wanitanya ke depan. Uh, hmm. Yang industri-industri yang melibatkan teknikal ni Kita tidak menonjol sangat Tapi sebenarnya wanita ada menceburi hmm. uh, uh, apa Industri-industri hmm. lain ni Cuma hmm. tidak menonjol tidak Yang menonjol yang ke depan lah. ni Yang selalu ha. keluar TV Atau yang selalu keluar uh, uh, iklan dan sebagainya yeah. Dalam industri fashion dan kecantikan ah. Ah. Jadi Adakah nampak ki? lebih menonjol di situ ah, Ya benar, ah. benar hmm. Setuju Dan hmm. uh, um, macam tadi kan Yang hmm. disebut tadi banyak cabaran bukan mudah tak semua yang berani betul. mengambil risiko betul. kerana betul. apabila bergelar usahawan betul. bukan saja glamour jual betul. barang untung betul. tapi dalam proses nak mengawal keuntungan tu bukan ha. mudah kan betul, betul, mungkin betul. dari segi cabaran lain adakah uh, mungkin nak, nak nak kejar dengan mm. penggunaan teknologi ke okay. kalau dia tak boleh guna produk yang sama dia okay. kena ada penambahbaikan betul, betul, kan betul, betul. kalau boleh kongsikan kalau mana? kita tengok bila bila kita bercakap mengenai teknologi ha. lebih ramai orang tertumpu kepada teknologi maklumat internet hmm. dan sebagainya hmm. Hmm. Sebenarnya teknologi ni lebih luas. Kalau macam saya, teknologi yang lebih dekat pada saya mungkin teknologi pengilangan lah. Hmm. Kan? Mesin dan sebagainya. Tapi secara umumnya, kita boleh kata uh, teknologi yang paling dekat dengan um, uh, perniagaan hari ini adalah teknologi maklumat, komunikasi dan pengangkutan sebenarnya. Hmm. Pengangkutan? Eh? Pengangkutan. Ha. Kenapa? Sebab, Sebab kalau kita tengok pos dan sebagainya, fasiliti-fasiliti ha. itu membantu uh, perniagaan kita lebih cepat. Hmm. Eh? Ha. Yeah. Kalau kalau dulu kita buat shipping Uh, tujuh hari uh. Uh, Sekarang 24 jam 
uh, boleh sampai barang yeah. kalau kita beli online mm. kan berniaga online. Mm. Kalau di China tidak sampai 48 jam, 8 jam dah boleh sampai. Mm. So um, apa uh, teknologi-teknologi ini memang sememangnya memang membantu mm. membantu perniagaan kita lebih cepatlah. Mm. Cuma bagi saya secara peribadi teknologi ataupun inovasi ini bukanlah cabaran utama kepada mm. usahawan wanita. Mm. Sebab uh, uh-huh. teknologi dan inovasi ini boleh di apa orang kata boleh didapati melalui ilmu, latihan, mm. bimbingan. Uh, in fact kerajaan kita pun banyak me- me- menyediakan banyak latihan lah berkenaan uh, 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 inovasi dan teknologi mm-hmm. eh, macam MDEC. Uh, banyaklah agensi kerajaan banyak MARA lah. dan sebagainya. Benar, benar, ya. Yes, tapi cabaran sebenar bagi saya wanita adalah untuk menyeimbangkan uh, masa tu sebagai seorang wanita dan tanggung yang uh, dan tanggungjawab mereka dan perniagaan sendiri. Yeah. Contohnya ramai wanita terutama yang dah berkeluarga eh, sebagai ibu, sebagai isteri Uh, itu kekangan itu dia adalah dia. cabaran utama pada yeah. saya lah bagi wanita mm-hmm. lelaki kalau dia keluar keluarga, bekerja kan? lelaki kalau keluar bekerja dia dah tak ingat rumah kan mm. yeah, uh, ibu 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 Edwin mungkin bukan begitu uh, yeah. kan <laughs> dia lain kata tadi berbeza ni dia kata, kebanyakan tak kebanyakan tak ibu, ibu buat duit dari rumah oh uh, itu uh, alasan dia okey okey satu betul. lagi dengan adanya uh, uh, teknologi yeah, ini betul. juga antara uh, banyak membantu betul. perniagaan mereka betul. supaya dapat diluaskan sehingga ke luar negara hmm, betul. seperti mana uh, delivery service hmm, penghantaran yeah. bukan saja terhad kepada dalam negara betul. tapi membuka betul. peluang mereka untuk betul. ke luar negara betul ya yeah. jadi so saya itu? setuju um, Uh, pasaran hari ini kalau kita tengok bukan saja di Malaysia hmm. tapi di luar negara contoh saya sendiri Sir Hemas hmm. kami uh, bukan sahaja memasarkan jenama-jenama beberapa jenama untuk hmm. di dalam negara okay. malah juga di luar negara jadi usahawan wanita ni dia kena pandai ambil peluang eh, bermula hmm. mungkin daripada uh, e-commerce platform yeah. kan seperti uh, Banyaklah jenama-jenama dalam pasaran e-commerce platform Ataupun mereka sendiri mengikuti atau mengambil peluang yang disediakan oleh kerajaan Oleh matrik dan sebagainya yeah. Kita um, apa um, join aktiviti-aktiviti yang disediakan oleh agensi kerajaan Dan keluar, keluar hmm. negara Ikuti promosi, aktiviti promosi luar negara lah. Contohnya pameran, yeah, hmm. um, trade mission dan sebagainya Ada sangat banyak di, 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 diuruskan uh, oleh agensi-agensi kerajaan ni dan sebagai um. seorang yang telah menguruskan uh, satu syarikat yang begitu besar, uh, bukan je uruskan syarikat, uh-uh. lepas tu pekerja-pekerja, <laughs> itu pun satu cabaran juga kan? Betul, betul. Ha, bukan seorang pekerja, ramai pekerja ramai ada pekerja, kan? Dan lepas tu, apa yang apa apa yang uh, apa kualiti ataupun hmm. kriteria yang ni uh-huh. um, rasa penting perlu ada okay. dalam seseorang wanita okay. itu dalam memastikan uh-huh. kejayaan sesebuah perniagaan uh-huh. tu sendiri. Okey, uh, masa saya mula ini pengalaman saya lah hmm. eh. masa mula-mula menguruskan perniagaan <coughs> saya merasakan perkara pe- pe- paling penting dalam sebuah perniagaan adalah uh, jualan sales eh. kita nak yeah. kita nak wang 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 kita fikir macam tu sebab dengan wang kita boleh kembangkan mm. perniagaan lah of course uh, tapi bila lama kelamaan kita berada di dalam perniagaan mm. uh, saya rasa cabaran sebenar uh, yang saya hadapi adalah uh, menguruskan sumber manusia dalam syarikat kita sendiri mm. maksudnya menguruskan pasukan yeah. pekerja pasukan itulah ah uh, yes jadi sekarang dengan sebab tu sebab tu adanya latihan-latihan macam untuk kita menguruskan gen, macam mana kita nak handle generasi Y macam mm. mana generasi X mm-hmm. kan uh, macam tu jadi uh, setiap bidang kerja mereka juga uh, attitude ataupun karakter pekerja hmm. tu berbeza. Jadi saya rasa cabaran utama adalah untuk menguruskan pekerja tu sendirilah. Uh, sekiranya daripada awal kita uh, terapkan budaya yang betul di dalam organisasi atau syarikat uh, kita akan dapat pastikan syarikat uh, bergerak dengan sendiri dengan lebih baik lah. hmm. okay, so pertama adalah uh, budaya dalam syarikat tadi yang kedua saya rasa per- paling penting adalah prosedur kerja ataupun SOP itu perlu hmm. jelas hmm. kepada para pekerja uh, hmm. jadi itu boleh membantu kalau kita tidak ada di dalam office pun, hmm. kita berada di uh, apa untuk luar promosi luar negara sekalipun, syarikat tetap berjalan uh, seperti hmm. biasa hmm. Uh, penting tu, faktor yang mungkin betul. ramai juga tak tak perasan ataupun terlepas pandang yeah. Yeah. Uh, pengurusan semua manusia, manusia ni sangat mm-hmm. penting. Itu yeah. jika melibatkan syarikat itu yang melibatkan mungkin ramai pekerja. Yeah, betul, itu antara betul. perkara yang perlu di, yeah. diambil perhatian. Uh-huh. Baik, terima kasih uh, terima Jusaila kasih. Johari. Uh-huh. Semoga Sama-sama. terus sukses ya yeah, dan menjadi contoh sebenarnya yeah. pada wanita yang yeah. berkecimpung dalam yeah, kami, usaha wanita. Kami juga, yeah. Radwil. Um, yeah. 
uh, ada menyediakan bimbingan dan letihan ah, sekiranya okay. para wanita ini uh-huh. uh, bersama kami eh, uh, berniaga terutamanya produk-produk kosmetik dan FMB uh-huh. eh, uh, boleh layari www.sirihmas.com.my untuk uh, keterangan lebih lanjut. Okay. Uh. Okay. Mm-hmm. Baik. Dan uh, selepas ini